mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavuk taşlığı kavuracağız arkadaşlar. Çok güzel bir lezzettir. Ee, şimdi önce yapımına e, taşlıkları doğrayarak başlıyoruz. Şu şekilde küçültüyoruz. Tam çatala gelecek büyüklükte olsun. Taşlıklarımı ben doğramadan önce yıkamıştım zaten. Şimdi bunu tencereye alıp pişirmeye başlayacağız. Üzerine bir bardak su ilave ediyorum. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Şimdi bu suyu çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Yemeğimiz kaynamaya başladı bu şekilde iyice suyun çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz ama ağzı kapalı olsun yemeğimiz için kullanacağım 3 adet kuru soğan benim soğanlarım biraz küçük boy olduğu için 3 adet kullanıyorum ona göre siz ayarlayın 1 adet köy biberi iri bir biber 2 diş sarımsak ve biraz da acı süs biberim var bunları doğrayacağım yemeğin içinde kullanacağım çok aşırı küçük küçük doğramayalım soğanımızı. Yemeğimiz bayağı bir suyunu çekti hala var ama yavaş yavaş pişiyor. Et kavurması gibi çok güzel bir yemek olacak. Pişirmeye devam ediyoruz. Evet suyunu bayağı bir güzel çekti. Şöyle bir hafif bir iki daha böyle kavuracağım. Yağ koymadan önce. Bakın altı tam kupkuru oldu. Etlerde de hiç su kalmadı. Tam bu aşamada yağını vereceğiz şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim yarım yemek kaşığı da tereyağı şimdi yağlarla birlikte kavurmaya başlıyoruz Doğradığımız soğanları, biberleri ve sarımsakları ilave ediyorum. Sebzelerle birlikte taşlıkta bir güzel kavrulsun. Şimdi bu aşamada da altını kısalım. Yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Soğanlarımız bayağı öldü sarardı biberlerimiz de öyle ama biraz daha pişirmeye devam edeceğiz ben aşama aşama göstereceğim sizlere şimdi biraz daha pişirelim yemeğimizin artık baharatlarını ilave ediyoruz şimdi Önce tuzunu koyuyorum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar koydum. Bakacağım daha sonra. 
hem renk vermesi hem de lezzet katması için 2 çay kaşığı da yaprak biber koydum. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da kekik koydum. Şimdi karıştırıyoruz. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi normal et kavurması gibi oldukça da lezzetli oluyor. Pişmez zannetmeyin arkadaşlar gayet güzel pişiyor. Baharatlarıyla da şöyle 3-5 dakika kadar kavurmaya devam edeceğim. Sonra da altını kapatacağım. Tavuk taşlığımız çok güzel pişti. Hakkıyla kavurduk, baharatlarıyla, soğanıyla, biberi ve sarımsağıyla. Ben yanına biraz da lavaş yaptım çünkü bu lavaşa dürüm yaparak yenmesi çok güzel oluyor. Şimdi şöyle arasına koyacağım. Size de tavsiye ederim. Ya hazır alın ya kendiniz yapın ama muhakkak lavaşla tüketin. Şimdi sarıyoruz. Şahane görünmüyor mu arkadaşlar? Tavuk taşlığı yemeğimizi pişirdik. Sunumumu da yaptım. Hem lavaş olarak hem tabakta servis olarak hangisini arzu ederseniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.